இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த சேனல்லேருந்து வர வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் புதிய வீடியோஸ் பற்றின அப்டேட் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் வணக்கம் நான் உங்கள் எஸ்கே பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் பவர் ஜென்ரேஷனோட ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்த வீடியோஸில் நம்ம ஏசி பவர் ஜென்ரேஷன் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம டிசி பவர் ஜென்ரேஷன் மெத்தட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் முக்கியமாக ரெண்டு டிசி பவர் ஜென்ரேஷன் மெத்தட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒன்று சோலார் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுற மெத்தட் இன்னொன்று ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் செல் அப்படின்ற ஒரு பவர் ஜென்ரேஷன் மெத்தட் இது ரெண்டுமே டிசி பவரை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற மெத்தட் சோலார் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி எப்படி பவர் ஜென்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் ஸோ சோலார் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி நான் பவர் ஜென்ரேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாலே நான் ஒரு சோலார் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த சோலார் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுற மெத்தடுக்கு ஃபிசிக்ஸில் ஃபோட்டோ ஒல்டாயிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபோட்டோ ஒல்டாயிக் எஃபெக்டை யூஸ் பண்ணி கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற டிவைஸ் சோலார் செல் இதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே நான் போட்டிருக்க டயக்ராம் ஒரு சோலார் செல் எப்படி ஃபோட்டோ ஓல்டாயிக் எஃபெக்டை வச்சு கரண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுது அப்படின்றத இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த டிவைஸில் பி டைப் என் டைப்னு ஒரு சிலிகான் மெட்டீரியல் இருக்கும் பட் இதில் டோப்பிங் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த டோப்பிங் எதுக்காகனா இந்த ஃபோட்டோ ஓல்டாயிக் எஃபெக்ட் நடக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த டோப்பிங் ஸோ பி டைப்பில் போரான்ஸை வச்சும் என் டைப்பில் பாஸ்பரஸை வச்சும் இதில் டோப்பிங் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அடுத்து ஃபோட்டோ ஓல்டாயிக் எஃபெக்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஃபோட்டோ ஓல்டாயிக் எஃபெக்ட்ன்றது ஒரு அந்த சோலார் செல்லில் சன்லைட் படும்போது அந்த சன்லைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டான்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அது அந்த பி டைப் மெட்டீரியலுக்குள்ளே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை எக்ஸைட் பண்ண விட்ரும் அதாவது செப்பரேட் பண்ணிடும் ஸோ இப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் செப்பரேட் ஆகிறனால என்ன ஆகும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் பி டைப்லேருந்து என் டைப்புக்கு பெனட்ரேட் ஆகும் என் டைப்லேருந்து மறுபடியும் எலக்ட்ரோடு வழியாக உங் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க லோடில் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த ந எலக்ட்ரோடில் பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் போகுது இல்லைங்களா அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு லோடை கனெக்ட் பண்ணும்போது யூவில் கெட்ட பவர் இப்படி தான் ஃபோட்டோ ஓல்டாயிக் எஃபெக்ட் நடக்குது ஸோ ஃபோட்டோ ஓல்டாயிக் எஃபெக்ட் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தாச்சு இந்த படத்தில் மேலே ஆன்டி ரெஃப்ளக்ஷன் கோட்டிங் அப்படின்னு நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சோலார் செல்லில் அதுக்கு மேலே இந்த படத்தில் ரைட் சைட் இருக்க படத்தில் இருக்க மாதிரி ஒரு தின் ஃபிலிம் இருக்கும் அந்த ஃபிலிம் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் வந்து எனக்கு வந்து அதிகமான சூரிய வெளிச்சமும் கிடைக்கலாம் கம்மியான சூரிய வெளிச்சமும் கிடைக்கலாம் ஸோ எந்த அளவுக்கு சூரிய வெளிச்சம் கிடைக்கிதோ அதை நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஸோ இன்கேஸ் வந்து கிடைக்கிற வெளிச்சத்தில் பாதி வெளிச்சம் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி போயிருச்சுன்னா ஸோ அதை தடுக்கணும் இல்லைங்களா அதுக்காக தான் இந்த ஆன்டி ரெஃப்ளக்ஷன் கோட்டிங் அப்படின்ற ஒரு தின் ஃப்ளீம் லேயரை அந்த சோலார் செல் மேலே வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா மேக்ஸிமம் எனக்கு கிடைக்கிற எல்லா வெளிச்சத்தையும் எல்லா ஃபோட்டான்ஸையும் அந்த பி டைப் லேயருக்குள்ளே அனுப்புகிற மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல இதுதான் அந்த ஆன்டி ரெஃப்ளக்ஷன் லேயர் ஓகே ஸோ சோலார் செல்னால் என்ன நம்ம பார்த்துட்டோம் சோலார் செல்லில் இருந்து தான் சோலார் மாடியூல் ரெடி பண்ணுறாங்க அந்த சோலார் மாடியூலில் இருந்தால் சோலார் மாடியூல் அரே ரெடி பண்ணுறாங்க அந்த சோலார் மாடியூல் அரேவை தான் நம்ம சோலார் பேனல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் சைடு இருக்க டயக்ராம் தான் சோலார் பேனல் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேனலை நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துருப்பீங்க நவடேஸ் இதை வந்து க்ரீன் எனர்ஜின்னு சொல்கிறாங்க எதுக்காக இதை க்ரீன் எனர்ஜின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இதனால் பொல்யூஷன் பாதிக்கப்படுறது கிடையாது இப்போ நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா ஏசி பவர் ஜென்ரேஷன் பண்ணுறப்ப அதிகப்படியான நச்சு புகை வெளியேறும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா பொல்யூஷன் அதாவது காற்று மாசுபடுறது இதெல்லாம் நடக்கும் பட் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இந்த சோலார் பேனலை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லவே இல்லை அதனால தான் இதை க்ரீன் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ரியல் லைஃப்பில் சோலார் பேனலை யூஸ் பண்ணி நிறைய அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த லெஃப்ட் சைடில் போட்டிருக்க படத்தில் வர மாதிரி ஈவன் நம்ம வீட்டிலே வந்
ஹோம் அப்ளையன்ஸஸ்க்கும் மற்ற பர்பஸ்க்கும் சோலார் பேனலை எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றதை இனி வரப்போகிற வீடியோவில் இன்னும் நம்ம தெளிவாகவே பார்க்கலாம் அடுத்து பார்க்க போகிற பவர் ஜென்ரேஷன் டெக்னாலஜி ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் செல் இது வந்து ஃபியூவல் செல் டெக்னாலஜியில் ஒன் ஆஃப் த டைப் தான் நான் ஏன் பர்டிகுலராக இதை எடுத்திருக்கேன்னா இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் செல் டெக்னாலஜின்றது ஒரு க்ரோயிங் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் செல் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அரை எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுது இந்த ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் செல்லோட இன்புட் ஹைட்ரஜன் அதாவது ஹைட்ரஜன் கேஸ் அவுட்புட் ஹெச்டிஓ அதாவது வாட்டராக இருக்கும் இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் செல் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாம் இந்த ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் செல்லில் மூணு முக்கியமான பார்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஆனோட் கேத்தோட் அப்புறம் எலக்ட்ரோலைட் ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் செல்லில் இந்த மூணு பார்ட் போக ரெண்டு முக்கியமான பாத் இருக்குது ஒன்று ஹைட்ரஜன் என்ட்ரு ஆகிற பாத் இன்னொன்று ஆக்சிஜன் என்ட்ரு ஆகிற பாத் ஹைட்ரஜன் பார்த்திங்கன்னா பீட்டை ஜங்ஷன் பக்கத்தில் இருக்க பாத் வழியாக உள்ளே என்ட்ரு ஆகும் ஆக்சிஜன் நம்ம நேச்சுரல் ஏரில் இருந்து ஆக்சிஜன் கேத்தோடு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பாத் வழியாக என்ட்ரு ஆகும் ஸோ இந்த ஆனோடு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஆனோடில் பிளாட்டினம் கேட்லைட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது என்ன பண்ணுன்னா உள்ளே என்ட்ரு ஆகிற ஹைட்ரஜனை ரெண்டாக பிரிச்சிரும் பாசிட்டிவ் அயனாகவும் நெகட்டிவ் அயனாகவும் அதாவது ப்ரோட்டான் தனியாக எலக்ட்ரான் தனியானு பிரிச்சிரும் இந்த எலக்ட்ரோலைட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எலக்ட்ரோலைட் வந்து பாலிமர் வச்சு டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க இதோட ஒரு குறிப்பிட்ட குணாதிசயம் என்னென்னா இது ஒன்லி பாசிட்டிவ் அயான்ஸை மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணும் எங்கன்னா ஆனோட்லேருந்து கேத்தோடுக்கு ஸோ ஆனோட்லேருந்து கேத்தோடுக்கு ஒன்லி பாசிட்டிவ் அயான் அதாவது ப்ரோட்டான்ஸ் மட்டும்தான் வரும் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் ஒரே வழியாக மட்டும்தான் போக முடியும் அது எதுன்னா நீங்கள் லோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த எலக்ட்ரோடு வழியாக ஸோ இப்போது பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரோலைட் வழியாக கேத்தோடுக்கு வந்துருமா இப்போ கேத்தோடில் என்ன இருக்குது நம்ம நேச்சுரல் ஏர்லேருந்து வந்த ஓ டூ இருக்கும் இப்போது ப்ரோட்டான் அதாவது ஹைட்ரஜன்லேருந்து வந்த ப்ரோட்டானும் நேச்சுரல் ஏர்லேருந்து வந்த ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து ஹெச்டுஓன்ற காம்பினேஷன் அதாவது வாட்டர் அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் இந்த ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் செல்லோட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா இது எந்த ஒரு நச்சு புகையையும் வெளியிடுறது கிடையாது ஸோ முக்கியமான அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இருக்க காலத்தில் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள் இல்லைனா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் செல் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு காரணம் பொல்யூஷன்றது கிடையவே கிடையாது ஸோ பொல்யூஷனே இல்லாத ஒரு எனர்ஜியை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் க்ரீன் எனர்ஜி எஸ் இந்த ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் செல்லும் ஒரு க்ரீன் எனர்ஜி அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த சேனல்லேருந்து வர வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் புதிய வீடியோஸ் பற்றின அப்டேட் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்